What's up, Ruvisians? First, let me introduce myself. I'm your Pirkada Angel. And welcome to our first ever vlog entitled, Getting to Know Peer. And para mas makilala natin ang Peer, tara! Let's G! Samahan niyo ako! in Colegio de San Lorenzo, affiliated tayo with the peer organization of the Philippines, which mainly promotes mental health awareness among the Asian community. PSL peer organization primarily aims to provide the best ways for Colegio de San Lorenzo to be a community that gives value to mental health. PSL peer organization is not an exclusive group for psychology majors. It is actually an open organization for all programs in Colegio de San Lorenzo and for the whole Norwegian community. Thus, I personally invite you to join us in CDSL peer organization. If you're interested to join and you want to know more about CDSL peer, you can visit our social media page. We, the CDSL Peer Organization, welcomes you to Colegio de San Lorenzo. See you in our next vlog, Peer Canada! Do man is an I'm there so no man for ya. I can make you happy now, go no yo yamane, girl, my bird, no I just wanna be a boy. I'm so addicted to ya, can't control. Cold, get the dang and noy hangi. Burjang nan and gum as hard, I know chair with yargi. Running and running and though we just thought I'm a nut.
tayo ngayon ng community party. Kasama po natin ngayon yung officers ng Enkai. So excited na po ang mga kaya siguro. Sana, no? Sana takin din din dito ng mga kasutakay po natin. Community Pantry. Hindi pa po ito kompleto kasi meron pa pong binibiling mga gulay. At andito po kasama ko yung mga opisyalis na is di magpasalamat sa inyo. Andito po! Hello po! Salamat sa ito! no papauwi na sana tayo pero napansin pa rin natin no si Kuya Alberto Rivera po uh, isa po sa mga tanod natin ng barangay nag nag-aasikaso po ng compost pit nakikita niyo po dito sa may gilid po ng kapilya namin ay nagtanim po siya ng mga gulay dito kita po niyo yan no meron pa po din sa likod no kapag maikita po natin no kahit na sa gitna ng pandemic resilient pa rin po yung mga kapitbahay natin dito kahit mo nagdaanan sa video mo yun nandoon oh ito no isang maliit na espasyo dito sa may tabi ng bahay no nataniman pa ng mga okra okra lang ba lahat no may talong sa asili pwede rin tayo magdalig ng gulay sa maraming paraan po para maging ah, dito, independent tayo no? pagdating sa pagkain ah, sustainable din ito kasi kapag naanin mo na pwede ka magtanim mo dito Para po sa community pantry 
Uwi na po tayo ngayon. Nagpalit na po ako ng damit. Kasi mainit po. Ano po ng pawis. Maraming salamat po. Bali, pabalitaan ko na lang po kayo sa updates sa community pantry na yun. Salamat!
on that cross You bled for me You took our sins And set us free The grave could not hold Are we live? Hi. Hi. Hello. Hi. So, hi, um, hi, sir. Hi, sir. Hello. Uh, yeah, hello, uh, fellow Rubicians, and good afternoon, po. <laughs> so, um, hello, everyone, and welcome to Reconnecting, a podcast on spirituality. So, um, before we dig deeper to uh, to, before we dig deeper and talk about what is spirituality nga ba, um, may we and I um, intru- introduce ourselves first to everyone. So, pangunahan ko na. Oh, so, na. hello everyone. <laughs> <laughs> yes, <sir. laughs> So, hello everyone. I am Chelsea, Gil- I am Chelsea Galera and I am 22 years old. And I am currently a fourth year marketing student here in Colegio de San Lorenzo. And I am from CCF Tandang Sora which stands for Christ the Mission Fellowship. I am a host and a core leader of our church. Now let's proceed to our other speaker. Yes, Sir Joe. Go, Sir Joe. <laughs> ha, ako na. Okay. Um, as all you know, no, ako po ay teacher dyan sa Colegio San Lorenzo, teaching theological studies. At present, uh, hindi ako active sa pastoral work, but um, I do support the pastoral work of the school through community pantry dun sa Elha, yung una nating community pantry. So, nakaka-proud, no, fellow Rubicians. We are not only praying for the poor. We are not only praying for them. We are doing something to feed even the hungry. So, for that, I am very proud to be part of that mission or missiological uh, uh extension of our school. So yun. Yeah, Please. ako naman. Thank you, Sir Joe. Thank you, Chelsea. So hi, everyone. My name is um, Nika Venice. You can call me Venice or Ate Ven if mas matanda ako sa inyo. I am a Bachelor of Science in Psychology graduate sa Colegio de San Lorenzo. I think Batch 2019. Ayan. So Batch 2019 po ako. Ayan. And Ayan, masaya ako na nandito ngayon. I think the last time nagsalita ako na ang audience ay Ruizians ay 2019 pa nung first ever mental health campaign na hinost ng San Luis Psych Society. Kaya hello po sa lahat ng Ruizians and sa lahat ng friends ko na nanon- nanonood ngayon. Ayan, hi po! Ayan. And yun. So, para mas mapalalim pa natin yung conversation natin ngayong hapon na to, no? And to know more about the topic, and so much so about ourselves, we will try to discuss what spirituality means. Ngayong hapon na to through the, through the speakers. Um, we have different uh, ideas, concepts of spirituality. So ngayon, ano nga ba itong spirituality? And what is its relevance sa ating panahon ngayon? So, sino kaya maunang? <laughs> I think. <laughs> okay. Um, 
<laughs> okay, um hello everyone. Um so may dip, uh meron deep meaning kasi sa akin yung spirituality. So for me, um it is a relationship between God and a man. Um kumbaga parang Jawa style siya. Um, uh, for example, ako may uh, aking girlfriend, tapos yung boyfriend ko si Lord. Ang ganoon. And how it's relevant nga ba um nowadays sa panahon natin? I think it's essential, like parang lugaw. <laughs> Kasi I <laughs> know eh, um, Yes, sir. <laughs> Kasi um I do believe na sa nature natin as a human, meron tayong pangangailangan physically, mentally, emotionally, and spirituality. So hindi na ako lalayo in physical aspects. Like tayo, um physically may pangangailangan tayo which is yung pagkain na yon. So kapag nagutom ka, syempre kakain ka. Ganun din, same thing with spirituality din. Kumbaga parang meron ding pangangailangan yung soul mo, which is yun nga yung word ni Lord. And sinabi naman ni Lord sa Matthew 4 na hindi lang naman nabubuhay ang tao sa ano eh, pagkain, but sa salita din ng Diyos. So, let's try to start. <laughs> Thank you, Chelsea. Ako na ba, sir? Ako, okay. Sige. Okay, okay. okay. okay ako din. So, mag-share din ako. So, for me naman ang spirituality, actually, same kami ni Chelsea, no? Ako, ang two words na pumapasok sa akin pag narinig ko yung spirituality is relationship with God and faith. Diba kapag physical needs kasi, diba? Uy, kamusta yung sakit ng ulo mo? Kamusta ka na physically? Pag spirituality, spirituality naman, or sa, in terms of spirituality, ang relationship sa Panginoon yung naiisip ko. So, uh, nakikita kong relevant niya ngayon sa society natin is, pansin ko kasi, mostly sa mga tao, ayan, hindi ko in exclude yung sarili ko. Sometimes we are too focused sa self natin, no? We are nagiging lover of self tayo and attracted tayo dun sa mga bagay na makakapaglagay sa atin, yung sarili natin sa center. Which is wrong kasi for me, spirituality is um seeking the things beyond pa sa physical or mas sa mga temporary things. So, spirituality is more of sa faith natin sa Panginoon on how we glorify God and on how we focus sa um, mas um, pangmatagalang bagay or which is ang Panginoon. Ayun. So, yun sa akin. Correct. Sir. So before we answer uh, further questions, no, um, let me share also my idea about spirituality. No, ito naman medyo theological, but please bear with me. When we say spirit, di ba? We usually dissect ourselves into parts, no, body, soul, which is your reasoning, no, and spirit. And sometimes we care much about one aspect of life. For example. We care much about our physical, no, physical life, or shall I say, bodily uh, uh, living. You isa naman soul or psyche or reasoning. You isa ay spirit. At minsan, katulad nga ng sinabi, nagdadeprive ng food yung spirit. But let me share something, no, very technical. When we say spirit, sa Hebrew word it is ruah, no. We can hear that sa book of Genesis. Eh. It is ruah or breath. Kapag sabi ruah, hininga, breath of God. Yung breath, may dalawa siyang aspect. Air and life. Air and life. Pero yung breath, hindi mapaghihiwalay yung air at life. Anong, anong, anong um, relevance ito sa buhay natin? When we say spirit, it has two dimension that uh, which we cannot separate apart, which is air or our biological life and life which is coming from God or uh, nourished by our faith. So it is part of us but cannot be separated from us or else we will die. So to, to deepen this uh, discussion, baka may mga questions tayo to deepen our reflection. I think, sir, um, na-clear nyo naman what is uh, the meaning of spirituality. And we are um, honored na nandito ka rin, sir, to enlighten us and even yung mga nanonood right now. So, um, before we proceed sa another questions, um, magkamustahan muna tayo. So, oh. kamusta kayo during this quarantine? Ano yung mga blessings and struggles nyo during this quarantine? <laughs> Okay, yeah, Sir Joe, okay. I think parang you're ready. 
<laughs> talaga ba? Okay. Actually, that is an easy question, yet a very difficult one. To count the blessing amid this time of pandemic is difficult for me. It is easy for me to count the mishaps and negative things happening. Naiyak ako, joke. Okay. It is easy, you know? It is easy for oh, me to count okay. the negative. Kasi easy siya eh. For example, wala, walang pagkain. Alam, matagal may sao. Dala, onti lang enrollees. Alam, ganito. Alam, whatever. Ang dami yung problems. And they are very visible. They are so appealing na sobrang laki niya sa harapan. Madali siyang mapansin. But to count the blessing, I think it, I am, I think, masyadong rationalizing, no? I feel blessed because I'm still alive. There are many persons who wants, I, I, I think, who wants to, to continue living yet deprived because of COVID-19. There are many others who are living yet they are walled, they are placed in an isolation. No one, or shall I say, family members cannot, you know, uh, have easy access. I am blessed at the moment, for goodness sake, that I am still free from any ailments and sickness. And for that, I thank the Lord. Galera. I'm sorry, na pa, teacher, no? Chelsea. <laughs> sorry, <laughs> it's so <good>. easy. <laughs> sorry. <laughs> parang ano, parang identity <laughs> ko na <laughs> Galera. Recitation. Parang recitation. Naalala ko tuloy yung theology. Wadawa ko sa'yo, sir. <laughs> Oo, oh, sorry, anyway, sorry. Thank you for sharing, sir. Um, we appreciate your um, honesty na despite this ano, quarantine, hindi mo mo makita at still nilalabad na pa rin siya. Mm-hmm. How about you, Ate Venice? Kamusta ka during this quarantine? <laughs> Ayan. So, so sorry, medyo kinakabahan ako. Ayan. <laughs> so, agree ako kay sir, no? Pagka pinabilang mo sa amin kung ano yung mga um, problema ang pinagdaanan this season ang dami. Pero ako, ayan, thankful ako sobra kasi I'm still alive. Ayan, nakakausap ko kayo ngayon, nakakasama ko kayo, and same with my family. I think um, last year yung pinaka struggle, as in breaking season, consider ko yung 2019 na breaking season kasi. Very unexpected siya, di ba? So last year, nakakatawa kasi, kaka-hire lang sa akin sa isang company. Uh, parang after a week, biglang nag-pandemic. <laughs> so parang after three weeks, nawalan din ako ng job. So sabi ko, ano ba ito, Lord? Ang hirap naman nito. So, struggle talaga siya kasi unexpected, hindi inaasahan. And at the same time, parang ano siya, parang, alam mo yun, ang tagal mo siyang pinag-pray, ang tagal mo siyang inexpect, and then uh, in one snap lang, or isang pikit, uh, kurap lang ng mata, wala na siya. And then, um, masasabi kong maraming nawala sa akin last year. Ayan, nawala yung mga relationships. Ayan, so naging single last year. Uy. <laughs> ayan, uy. Ayan, we so... We sympathize. Ay, grabe. <laughs> grabe kasi, sympathize. Usa daw break up daw kayo na. <laughs> ah, mm-hmm. So, ayan, maraming nawala last year. But at, uh, I still feel blessed kasi may comfort na nakuha. Feeling ko yun yung pinaka na-appreciate ko kasi ang hirap um, magkaroon ng problem during quarantine. Kasi you don't have the comfort na, di ba, pag na-broken hearted ka, parang, uy, friend, dita tayo, kain tayo sa labas, usap tayo. Andun yung ano yun, may, may mayayakap ka, may masyasharean ka. Pero during the pandemic, pandemic during the ECQ, wala kang mayayakap, wala kang matakbuhan. And that's the time talaga na marirealize mo na ano, we, we don't need, uh, parang hindi natin um, pwedeng i-underestimate yung pain ng bawat isa. Kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan last um, last year. Parang hindi ka makakapag-demand na, uy, di mo ako kinakamusta, di mo na ba ako love? Kasi we have different um, struggles last year and even now. So yun, I'm so thankful kasi um, buhay pa din ako and ayan, marami akong natutunan. I, I think pinaka-pinagpapasalamatan ko yung learnings talaga during this season. Yun talaga yung as in blessing na nating, natanggap ko. So yun lang. <laughs> wow, thank you for sharing at Venice. Um, we appreciate your honesty din na i-share mo yung pinaka-struggle ng life mo. And naalala ko tuloy na every time na may breaking, may breakthrough din after na. And yes, yung learnings amen. also. Um, ako naman, yeah. during this quarantine, ang um, struggle ko naman, um, since ako yung pinakamatanda sa bahay namin, so ako yung nagahanal sa kapatid ko, and also mahirap yung walang emotional support ng 
family. Though may financial support. Ha. Pero, um, blessing kasi, um, ayun, by the grace of God, wala kaming sakit ng mga kapatid ko and even yung family ko outside of the ano, Philippines. And there is provision. That is, that's like, just like what you said, Ate uh, Venice, there is uh, provision, comfort, and help comes from God alone. So, um, ayun, I'm still... Um, Uh, in the bat- we're still here in the battle of um, COVID-19, but uh, I realized na even though that there is struggle, there is a blessing. So, mm-hmm. okay. So today, we have a bunch of questions right here. This is just going to a chill podcast and a meaningful one, huh? And are you guys to officially start the highlight? Are you ready to officially start this podcast? Yeah. Oh, yeah. So baka. Yeah. Ay, mag-comment daw. Let me know your answer. Yeah. Hindi ko mababasa yung comments and wala kitang. Anyways, uh, I think ready na sila. Oh, may nakita akong nag-comment. Okay, Sir Joe, Ate Venice, ready na ba kayo? Yeah, ako ready. Wala wala kaming choice. Wala kaming choice. Okay. <laughs> okay, okay. So let's begin. Okay, um first question. Tananananan. Oh, no, so, <laughs> so, okay, um how could you describe yourself? Okay. Muna na yata si Miss Venice. <laughs> But ako, sir, ayan. Ano ba ito? Um, mababaw na explanation ng description ng sarili or malalim na agad? Pwede both. I think, pwede general. <laughs> oh, okay. Oh, sige. So, sa mababaw na um part, um I think, ano, wait lang nga na ano, ko hot seat ako. Kala ko si Sir Joe hmm. mauna eh. Ituturo ko sana na unahan ko yung magturo eh. <laughs> Ayan. Sige, since spirituality naman tayo, mag-focus na lang ako doon. No? So, I always consider myself as um, sinner saved by grace. Alam ko, gas-gas siya, no? talagang sasabihin na, ano ba yan, Ate Ben? Paulit-ulit na lang yan, common word na yan or common term na nalilinig. No? Pero I really consider myself as a sinner saved by Saved by grace, hindi perfect. Ayan, kasi ano, ako po ay lumaki sa Christian family and sometimes ang struggle ng mga lumaki sa isang Christianong pamilya ay expectation na ano ba naman ito, ba't nagagalit ka, eh, dapat mabait ka kasi Christiano ka or ano ka eh, pasimba-simba ka pa, ba't ka nagagalit? Diba yan yung common, ano, eh, common na expectation sa atin. So parang hindi ka, uh, parang hindi ka dapat gumagawa ng mali or hindi ka nagkakasala or anything ganon related doon dapat. Pero, um, sa totoo is, I'm just like everyone, sinner saved by grace. Makasalanan, nadada pa, natatalisod, um, nagkakamali ng choice, nagkakamali ng, basically, gumagawa ng kasalanan. But at the end of the day, nandun pa rin yung grace ng Panginoon. And, like ko nga sinasabi, sinasabi is, um, I am not here kung wala yung help ng Panginoon, kung wala yung grace ng Panginoon. Even ngayon, yung um, pagsasalita ko rito, this is just a grace from God. Yung pag-graduate ko ng college, yan, it's a um, grace from God. And everything I do, ayan, it's not because of my own capability, but because of God's um, um, provision and grace. So, yun, I am a sinner saved by grace. And sabi nga doon sa palabas na um, the chosen, hindi na importante yung was identity natin, yung mga identity natin before. Um, what is important is our identity right now. And ayun, thank you po. Yun lang sa akin, Chel. Thank you Ate Venice for sharing. Napakaganda. Paka big word ng ano, Save by Grace. How ab- uh, let's hear the one kay Sergio. How about you Sergio? How could you describe yourself? Ayun na nga, andito na tayo. I am now at the point of no return. Okay. So <laughs> for me, <laughs> ano, nako talaga ang hirap ng tanong talaga. Is Questions are the difficult ones. Anyway, um, to describe myself, physically, I cannot describe myself because it is visible, okay? So, let's do tayo sa ibang aspeto. I think I am like a boat tied at the seashore. No, oh, manis! Tayo niyo yun, okay? Uh, para ubang ka na nakatali pa sa uh, tabing dagat. Usually, uh, ang mga bangka, boats are meant for sailing. Uh, marami akong gustong gawin, Naka, naka-time frame na siya, and 
kahit na wala kayong pakisiguro, na share ko pa rin, na few days lang, few days siguro, uh, be, uh, nung, nag, nung nag bumili ako ng ticket papuntang Jerusalem, nabili ko na po, no? nabili ko na yung ticket, wow. lahat ng gastos. Sana all. Tapos, nag, an, kaya nga, eh, no, wag, wag sana all kasi nga. <laughs> Ay, kasi nagtala ka. Kasi, Sir Jody. Nastras na bigla. Ito. Joke lang. Sige. Yun. Ano siya? Uh, non-refundable na pala yung, ano, yung ticket. So, oh. hindi, ko sabi- hindi ko na sasabihin kung gaano ka mahal, pero hindi siya mura, no? At ila- one month yung, ano, ang stay ko doon ay isang buwan para mag-aral sa Jerusalem. So, Kung i-describe ko yung sarili ko, ang dami ko pinangihinayangan, sobra, no? Marami yung akong pinangihinayangan. Napiling ko para ong boat, ready naman ako mag-sail, pero tinali ako. So, yun, yung kung na-feel ninyo yung, yung feels, okay? Nang ganong feeling na, yeah, gusto ko na, gusto ko, gusto ko ano, mag-swim, gusto ko mag-go into the deep, pero nakatali. Ouch. Parang yun, yun yung feeling ng disappointment. Pero, I will not romanticize it, that's really what I feel, no? I feel so disappointed. Pero uh, meron akong avenues no to to deepen that that uh, encounter which I will share later no through spirituality. Ayun siya at Chelsea. Dati Chelsea naman. Describe mo naman Thank you for sharing Sir Joe. Opo. Grabe parang ang lalim ng kay Sir Joe. Parang hindi ko kinaya natakot ako bigla. <laughs> Parang iniwan sa era na Sir Joe, no? Ay, ay, ay. Anyway, so, how, <laughs> how could I describe myself? Siguro, um, um, I see myself on how God see me. Like, I am forgiven, love, and I am fearfully and wonderfully made. Yun lang, sobrang short lang. Kasi, uh, before, kung describe yung sarili ko, parang wala akong matidescribe. Pero, once nung, um, Nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos. Uh, yun, natidescribe ko yung sarili ko na, okay, I am love pala. Yun lang. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, Chelsea. Sige, next question tayo. Um, <laughs> how do you practice quiet time naman? Or ano ba yung quiet time po para sa inyo? And how do you do it? Ano yung mga tips na siguro mabibigay niya sa mga viewers kapag nagka-quiet time kayo? Ayan, sino mauna? Um... Sige, baka sabihin ni Sir Joe, lagi okay. na lang siya, no? Or gusto mo ikaw mauna, Sir? <laughs> Chelsea, oh, ikaw daw. Baka magtampo ni Sir Joe. Pwede rin, sige. <laughs> oh. <laughs> Miss Galera daw. O oh, sige, Chelsea, okay, ikaw na. Go. Nabahan ako, Sir. <laughs> anyway, so how can we define quiet time, Bob? Kasi kung quiet time, um, para sa iba, they take it as a me time, eh. Okay, parang... Wala na ako natitira for myself. Parang, kailang, parang pagod na ako. So, kailangan ko naman ng me time, pamper myself, ganito. Pero for me, and sa mga katulad ko din, we called it or take it a quiet time as a personal time with God. Parang we, ano, it's, sabi ko nga kanina, it's between a man and a God. So, we're talking, uh, nag-uusap kami ni Lord na okay kami lang, nagde-date, ganun. And how do I practice it? Usually, um, uh, morning talaga. Pagkising ko pa lang, um, sinasamahan ko ng prayer, nag-aasa ko kay Lord ng mga strength, motivation, and desire na mag-aral. Personally, tamad kasi talaga ako, lalo na online class, di ba? Parang discipline talaga ang kailangan. So, inaas ko ng guidance yun kay Lord, na Lord, gusto kong pumasok today, pero yung flesh ko, hirap talaga, Lord. Parang kailangan kong paglaba. And so, I really need your help, discipline me, uh, help me, ganyan to overcome it. And nagtitank you ako din kay Lord sa gift of life. sa gift of provision, yung, yung tat na ginising ka niya, and I think malaking ano na yun, um, malaking bagay na yun, uh, to really parang sabihin sa'yo ng Lord na may purpose ka pa, kaya ginigising ka pa niya. And also, nakikinig rin ako ng worship song, um, as a warm-up lang din, ganun, and nagbabasa ako ng Bible, uh, ng Bible, ganun, at least kumukuha ako ng mga siguro 15 verses, ganun, every morning, and Bakit nga ba morning ko siya ginagawa? Kasi, ano anyway, eh, masarap sa pakiramdam na baga po palang gawin yung ibang bagay. Parang nagpa-recharge ka na agad kay God. Okay, Lord, pengin ng strength, pengin ng guidance, pengin ng ano. Para for the whole day, um, I'm good. Parang, I'm full. Buo ako. And lalab, na kahit na mahirap tong isang araw na to, alam kong kasama kita. 
Ganyan lang. Thank you. Thank you, Chelsea. Si Sir Joe naman, sir. Ikaw, sir. Paano ka yeah. po mag-quiet time? Yun. Um, yung kay Chelsea, ganun yung style ko dati. No? Yung pagising sa umaga para, you know, there there's this very old saying, but it's too, uh, it's very true na start your day right. No? And everything will follow. No? Pero, yeah, it's still, it, it is still a, uh, a practical one. Pero sa schedule ko, nagigising ako ng may may morning class. Kasi alam niya, ibig ko sabihin, may, may pagkagising mo, onting kilos lang. Tapos trabaho na kasi online class nga, hindi pares dati na uh, na naset yung pangangat. Kaya nga medyo lumalaki ako. Na, naset yung pangangatawan na gigising ka ng uh, medyo mas maaga pa. Tapos may onting kilos, no? Tapos, syempre, bis ka, magbabiyahe ka. So, yung, yung routine na iba, na medyo late matulog, tapos late din magising. Uh, tapos, ayan na, andyan na yung trabaho sa, sa harapan. Ang naging, ang naging habit ko sa quiet time, which I find very consoling, is yung gabi naman. Sa gabi kasi naakabingi na rin yung katahimikan. And, I, and during those time of the day, okay, yung gabi, uh, to be specific, 10, 11, 12 p.m., uh, bago matulog. Andun yung prayer habit. Yung prayer na pinipray ko po ay yung tinatawag na braviary or praying with the Bible. So, ang ginagawa lang doon ay magbubukas ka ng Book of Psalms. As, syempre, sa Book of Psalms, magugulat ka yung pinipray mo tungkol sa'yo. For, for example, Lord, my God, my soul is thirsting for you. Parang ala, ba't parang akin to? Ba't itong, itong verse na to, ako to? Ako talaga itong nagsasalita. Kapag subukan ninyo, wala lang, try lang ninyo, no? Ba- bago ayo mag-start ng prayer ninyo, magbukas kayo ng book of Psalms. Yun, yun yung starter pack ninyo, no? Bago kayo magpunta sa may Bible verses sa New Testament, book of Psalms. Magugulat kayo, I'm telling you. I challenge the, the listeners, if you want also to practice, is the quiet time of the Lord. Start with the Psalms. Yung Psalms kasi, they are songs of David, songs of life, songs of hope, at minsan pati nga yung mga sorrow, distress, andun lahat. Minsan natatapat sa panahon na yun na yun mismo yung feels. Minsan nakakaiyak yun. So, gabi ko yun ginagawa. Yung tipong hindi na, na, hindi na nakikita ng others, ng family members, hindi corny, hindi rin cheesy, you know. So, gabi ko siya ay no, kinukuha. Tapos, after noon, sa ako magbubukas ng New Testament. Lalo-lalo na kapag book of ni St. Paul, andyan, may mga sermon siya. Natatamaan din ako doon. So, yun yung nagiging habit. Gabi. Gabi yung quiet time ko. First, because it is physic, uh, ano ba, uh, technically quiet kasi patay yung mga gadgets, patay yung TV, patay yung mga, ano, pati sa mga apit bahay mo, ay tulog na rin, pati yung manok. Okay, so doon, <laughs> yun yung moment na yun. At I cherish that moment. Parang yun yung covenant time ko with the Lord. Tapos pag gising ko, kasi pag mulat pa lang ng mata ko, as in, eh maingay na. Maingay na yung mundo. So para ang hirap na itame ng sarili ko para hanapin yung space ko. Kaya ang ginagawa o pag gising ko sa umaga ay katulad ni Chelsea, nagpe-play ako ng music. Ang favorite na 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 music ko talagang sinishare ko sa inyo no. Podcast eh. Okay. Uh, yung ano yung songs kay David Has. Very consoling sa akin. At minsan nagagawi rin ako sa my worship songs. So yun, that's how uh, I practice my quiet time with the Lord. Yeah, and thank you Chelsea and Sir Um Joel. Ako naman na magsha-share din ako para fair. <laughs> So sa akin naman, as much as pa, relate ako kay Sergio, ang hirap ng work from home kasi sira yung body clock mo. Before, talagang gumigising ako two hours before ako bumiyay para makapag-quiet time. Pero <laughs> ngayon, kasi dahil late natutulog, medyo late din nagigising. So ako naman, as much as possible, I try to meditate day and night kasi nga sabi sa Bible. No? Pero, pero aminado ako na yung morning talagang struggle siya. So, 7 a.m. kasi, ayan, magiging honest ako, no? 7 a.m. kasi ang pasok ko work from home. Nagigising ako mga, nagigising ako minsan para mag-time in. 
tapos tulog ulit ako pag walang deadline. <laughs> so, gising ko. Or minsan yun yung ginagamit kong time to, ano na, to quiet time. So, sa morning, ang ginagawa ko is, gaya nyo, nagpapatugtog din ako. Ako naman, hymnal song. So, um, mahilig ako sa mga instrumental na hymn songs. If familiar kayo sa As The Deer, yan na song. Yun talaga yung pinaka-favorite yeah. kong um, pakinggan. So, papakinggan ko lang siya nang nakapikit and then prayer time and then gaya ni Sir Joe, ayan, devotion time. So, meron akong books na mga ginagamit as a guide. Pero hindi dun pinaka nakabase up sa Bible talaga. So, syempre, Psalms, ayan, ang ganda niyan. Ecclesiastes ngayon, nasa Ecclesiastes ako. So, gustong gusto ko yung Ecclesiastes 3. Ayan, so yan talaga yung ninanamnam ko ngayon. And sa gabi, yan yung pinaka-favorite ko. So, mas prefer ko naman ang gabi kesa sa umaga. Kasi hindi ka nagmamadali eh. Pag morning kasi feeling ko, ay, kailangan ko magmadali, kailangan ko maligo, kailangan ko mag-time in, ganyan. Unlike pag gabi. And from the word itself, quiet time. Patatahimikin mo na lahat eh. Diba? Patatahimikin mo na yung, ang dami-dami mo nang napakinggang mga voice, diba? Throughout the day. Buong araw, nakinig ka sa nanay mo, sa boss mo, sa friend mo. Ayan. So, yun naman yung time na tat- tatahimikin mo na ang lahat. And then, magpo-focus ka lang sa one voice, which is um, voice ng Panginoon. And then, you'll open your Bible and then talk with Him, pray. Ayan. Meron akong prayer list. No? Uh, meron akong prayer list na ginagawa. So, nakascheduling yun kasi medyo mahaba. So, hindi siya kaya ng one day lang. So, for example, Monday and Wednesday, nakalaan niyan sa friends ko tsaka sa family Tuesday, Thursday, ganyan. So, yun yung sinusundan ko din after ko mag um, devotion or mag um, magbasa ng Bible. And then, ayun, ang gusto ko lang iwan is um, be intentional. So, ang hirap kasi ko pagka hindi intentional. For me, quiet time reading the Bible devotion is really an intentional task. May nagtanong nga sa akin, at even ano bang dapat kong gawin pagka tinatamad ako magbasa ng Bible or mag-quiet time? Wala. Ang sabi ko lang sa kanya, wala, magbasa ka pa din. Kasi di ba usually pag tinatamad tayo magbasa or mag-quiet time, parang, ay, bukas na lang, okay, mamaya na lang, mamaya, mamaya. Pero ang kailangan is, kapag the more na nararamdaman mong tinatamad ka or the more na nararamdaman mong wala ka sa mood or attracted ka sa pagbabasa na lang ng ano, ng tea, di ba? May mga chismis sa Facebook na talaga namang gusto natin updated tayo, no? So, if the more na-attracted ka sa mga ganun, the more ka dapat magbasa ng Bible. Open your Bible, yan. Open your prayer journal. And then, ayun, patahimikin mo na yung uh, mundo. Baba mo muna yung phone mo. Ayan, kasi ganyan ginagawa ko. Binababa ko muna yung phone ko. And then, para siyang social media fast for that specific time. For example... Wow. Same with Sir Joe, feeling favorite ko yung mga bandang 11 to 12 or 10 to 11. Ba- ano, oh, nilalagay ko yung phone ko sa drawer pagkatapos ko makinig ng ayan, As The Dears. Tapos focus muna sa Panginoon. Ayun. So yun po, ganun yung paraan ko naman ng devotion or, or ng quiet time. Ayan. So meron tayong iba-ibang quiet time. And i-relate ko na rin yung next kong question. No? Ngayon naman, um, feeling ko nagtataka yung mga viewer, ano ba itong mga to? Bakit ba ganyan mga pinagsasabi nila? Ano kayang story nila? So ngayon naman, let's take this as an opportunity para i-share yung testimony or story natin. So ano ba yung mga pinagdadaanan natin? Or pinagdaanan natin, di ba, na nagdala sa atin dito kung nasan man tayo ngayon. Ayan, sige si... <laughs> Sino mauna? Si Sir Joe. And if pwede po natin i-connect sa analogy, no? Magbigay yeah, tayo nice analogy para naman makarelate yung uh, mga readers or mga viewers. Sige, sir. Okay. Um, antigo na yung rela- yung kung kailan nag-start yung spark, no? Kasi it 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 starts with a spark, no? Parang mm-hmm. sa darkness, nax analogy agad, no? Sa darkness, <laughs> di ba? Uh, you are not attracted to anything beautiful because you cannot see anything beautiful. Everything is covered in darkness. Tapos bigla ang naakita ng spark. Kusundan yun. Kusundan mo siya. Sabang lumalapit ka doon, hindi pala spark yun, kundi great light. Sa buhay ko, ha, magiging totoo na naman tayo. No? Sa buhay ko, okay, no, high school, okay. Medyo hindi naman ganun. Okay. Mabait, okay. <laughs> ako. Alam yan ng mga klasiko ba? Ang uh, professionals na sila at nanonood. May mga pagkaataon na nagkaamali ako sa mga decisions, tumatakas sa mga duties. At ang 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 turning point ko po ay yung vocation story ko, no? Nag-start talaga 'yon, bata pa lang ako. 
masyado namang mystical ko i-share ko pa pero it started with a dream no sa dream na yon ang mama ko na lang yung nag, ang buhay na saksing nagpapaalala sa akin ng paulit-ulit kapag nagiging uh, masama ulit ako or you know I I I do act unprofessional bata ako kapag naginipan ko daw na there's someone standing before me in a field of uh, full of flowers tapos may great light siya sabi tara sumama ka sa akin that's it tapos ko nito ko sa anya no kung naikinig ka man ma kinikwento ko ulit okay sinabi niya sa akin ay sinabi ko sa anya nagising ako ng madaling araw at ko nito ko sa anya yung napanaginipan ko yung mama ko ay bigla akong kinarga at umiyak bata ako noon kinarga niya ako tapos umiyak siya sabi niya anak sa susunod na mapanaginipan mo ulit siya sabihin mo wag mo na ngayon wag ka mo nang sumama <laughs> okay so yun so it started there sabi ko hindi ko magets bakit ganun tapos sabi niya baka si Jesus yung napanaginipan mo then telling that word no baka si Jesus yun nirigaluhan ako ng isang bible book uh, uh, a bible for kids ng ng ninang ko tapos doon nag-start yon basa-basa hanggang sa parang superhero kasi yung dating ni Jesus doon sa kwento. Nawala yun nung nag-high school ako. Ewan ko bakit anong meron sa high school at nagiging loko-loko yung mga tao. Anyway, so naging na-attract din ako sa mga kaibigan. No? Yun yung, yung mga hindi ko na pwedeng ikwento masyadong ano. <laughs> Tapos pagkatapos nun, uh, nung graduate ako, nag-stop ako ng one year. Nag-stop ako ng one year, naging out of school youth ako, at dun ko na feel na parang worthless na ata ako. Kasi, yung fa- family ko, yung gumagastos ng lahat ng kailangan ko. Like, gusto ko lumabas, they will, ano, sila lahat. So, feeling ko parang wala akong kwenta. Worthless. Dumb. Inutil. Eh, ano, sa isang beses, nagtanong ako, eh, nagsimba, na, nagsimba ako, Catholic, uh, sa Catholic Parish, may altar servers kung familiar kayo sa mga sakristan. Doon ako nag-inquire uh, paano maging sakristan. Hanggang sa naging sakristan, hanggang sa unti-unti ako natuto, kasi syempre nagbabasa lang ng Bible, unti-unti na natututo tungkol kay Jesus Christ, hanggang sa pumasok ako ng seminary real quick. Uh, nag, na, naging aspiring priest, no? Mag, gusto ko maging pari. Lumabas ako kama Island lang 2015. At para magturo naman ng theology at nag-aral ng theology. It, it started doon sa bata pa ako. Uh, at ang pinaka-ano uh, doon, dream. Pero para sa akin, um, ang pinag, pinang, pinang huhugutan nitong, nitong story na to, nitong um, testimony na ito, ay yung constant desire to know Jesus kasi kapag naging ano na kapag naging complacent na ako, yeah, I know Jesus. I know God will forgive me anyway. Maybe that's the surest way to hell, I think, no? Yung yeah, assume ko na, yeah, I know Jesus. Okay. But as as I grow older, I desire to know Jesus even better. And I think that desire helps me to deep, to to deepen the faith. And as my final ano analogy, para siyang cellphone, no? Sabihin natin kahit gaano pa ka high edge yung cellphone, maraming kayang gawin yung cellphone at amazing. Pero the more na nag-e-exert ng capacity yung cellphone, the more na nawawalan siya ng battery at kailangan niya ulit lumapit sa Diyos or else kakainin siya ng sarili niyang power at mawawalan siya ng saysay after all. So, yun. Yun yung aking testimony. Penice, Chelsea, <laughs> Pe, and the Russian community. Ano ang yaman ni Sir Joe sa mga analogy, no? Kanina, um, bo- um, boat na <laughs> boat. Naka, nakatali. Oh, Ngayon naman ang boat. Ayan. Yeah. Sige, si Chelsea naman, tingnan natin kung Chelsea challenge Ito, tayo. Ito, oh. <laughs> Okay, go Chelsea. <laughs> Parang kaliban ako bigla, gusto ko na mag-back out, Sir Joe. Anyway, <laughs> char lang. Um, sobra, ang ganda. Ang ganda ng testimony mo, um, Sir Joe. Asing amazing. No? Totoo nga eh, parang minsan talaga, um, 
sobrang cliche na yung ganyang part na okay, oh, I love God and love ako ni Lord and papatawarin niya ako. But iba yung may desire ka din talaga na, alam mo yun, to know God even more deeper. So ako naman, um, I think I can define myself as a lost son. Alam mo yun? Na, baga ako yung anak, tapos yung nanay ko si Lord. Baga, siya yung nanay na laging nagluluto ng masarap na ulam, na healthy na pagkain, which is yung gulay. Tapos yung hinanap ko, yung chichiria. Although, honest to goodness, um, sa ganitong edad din talaga, um, I mean, way back before, mga ganong edad, kasi pili ko naman na-mature na ko yung mga konti. Um, ano na eh, parang yung chichiriyad na yun, it's a worldly thing. Like, yung mga bad habits, yung mga, okay, yung mga scenes, ganyan, na hindi ko nare-recognize na okay, yung makakasalanan pala yun. And yung mga moto ko before na okay, you only live once. Gusto kong i-enjoy kung ano yung nasa mundo right now. Kasi, hindi ko alam eh, ano bang value ng life? para saan ba yung buhay and ano bang purpose ko wala akong direction sa life ko as in um para lang akong gumigising na sa isang araw na may kailangan kong pumasok kailangan kong kumain okay kailangan kong maging anak kailangan kong maging kaibigan sa mga kaibigan ko and since that thing na realize ko na um hindi ah uh, nung parang si Lord yung nanay diba na parang nagduluto siya ng ulam ng gulay ganyan that's the time na parang Pagod na ako, ayoko na sa sachirya na to, pangatan ng lasa, hindi na ako natutuwa, wala naman akong napapala. And parang feeling ko, parang mas lalo ako naging lost. Nung sinik ko din talaga si Lord, just like nung ginawa din ni Sir Joe, um, dun ko um, na-realize na ang sarap pala nung niluluto ni Lord. And yung niluluto ni Lord, hindi lang basta gulay yun na healthy. Kasi it contains of mercy, love, faithfulness, and grace na never mo mararamdaman dito sa mundo. And never mo mararamdaman kahit ano pang makuha mo dito sa mundo. Yun. So, yun yung analogy ko. Parang nanay si Lord and I'm a lost son na binalik niya ulit sa kanyang feeling, eh, sa kanyang pakiramdam. So, yun. Parang sabi ko, Lord, um, nung natikmang ko yung pagkain na yun, sa so that time na sabi ko sa sarili ko, it's enough. Hindi na ako ulit maghahanap ng ibang pagkain pa. Ayun. Thank you, Chelsea. Parang nagutom naman ako sa analogy. <laughs> nagutom <laughs> naman sa <laughs> Parang nat- napalunok. Order <laughs> tayo, joke lang. <laughs> Ayan. So, yung mga ano ni Lord, Later, baka may pakain yung ano, fear dyan. Ayan, sabi nga ni Cyril, yeah. gulay is essential daw. <laughs> so, sa akin na nga. Oh, yes. mama. You go. <laughs> oh, ayun, pinag-uusapan natin. Actually, friend ko yun. Hi. Hi, Cyril. Ayan. So sa akin naman po no um sa akin kasi lumaki na talaga ako sa church coming from a ha, actually that time half Christian half um Catholic family ako pero lumaki ako sa church pero I consider myself na isang hypocrite before talaga namang every Sunday na sa church pero marami akong secret sins na hindi nalaman ng magulang ko at uh, di, di na ata nila talaga malalaman <laughs> sa mga sins so meron akong mga kalokohan <laughs> I remember um before uh, parang grade 6 ba or first year something ganon age naging bully ako ayan so talaga namang marami akong mga pero pagdating sa church pagdating ng Sunday talagang wow holy wow bait bait pero pag wala sa church ayan talagang ang dami kong mga ginagawang kalokohan and dumating ako sa point na siguro um since galing, since tumaki nga ako sa isang Christian family na laki din sa church parang yung expectation grabe. So parang naging ano ako um focus too much sa world na parang hala pag ginawa ko to baka ano mapahiya ako. Parang I'm too focused sa sasabihin ng ibang tao na to the point na na na, 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 na lose sight na ako sa kung ano ba talaga yung dapat kong tinitingnan at ano ba talaga yung mas importante. I think yung pinaka ano ba breakthrough or pinaka um flat twist ng life ko is nung nag-stop ako gaya ni Sir Joe. Nag-stop din ako third year high school kasi um ba- na bankrupt yung business namin ta sobrang dami naming utang to the point na parang feeling ko yung reputation namin as Christians na sira and parang doon ako ano ano ba to eh kasi nga di ba nakatingin ako sa mundo sa sinasabi ng ibang tao sa akin tas nasira yung reputation namin so feeling ko ala paano ba to pati yung reputation ko sira na and that's the time na nakita ko yung intervention o yung pagpasok ng Panginoon sa life ko na hey ano hindi yan importante ako yung 
importante. During third year, um, pagka-enroll ko ulit ng high school, nag- kasi from private, nag-public ako. Sumasama ako sa gimmick ng mga friends ko. <laughs> Ayan. Pero hindi yun alam ng magulang ko. Pinapaalam ko lang minsan, ma, ano, may activity kami sa school. Tag, tag, ano siya? Tago and takas. Until such time, someone told me na, uy, um, Christian ka pala. Sabi sa akin. Tapos sabi, feeling ko kasi yun yung masakit. Parang, ano, parang hindi nagre-reflect yung talk ko sa walk ko. Parang wala yung, dapat, di ba dapat walk the talk? Pero puro lang ako talk, talk, talk. Pero wala yung walk. Hindi nakikita sa life ko. Tapos parang yun, yung simple word lang na yun, simple question na yun, yung parang, hala, oo nga, no. Parang, parang may mali sa akin sa pag-walk ko and sa pag-talk sa pang- about sa Panginoon. So, nag-start ako mag-ask sa mentor ko. Ayan, nag-share siya ng mga words. And that's the time na na-excite ako magbasa ng Bible, sabi ko. Pero ang struggle as isang parang bata pa that time is maintindihan. So parang marami akong mga Bible verse na binabasa ko siya out of context <laughs> that time. And ginagamit ko siya kung ano lang. Minsan nakakatawa nga. Kung narin malungkot ako, magpipray ako, Lord, buk- idalhin mo ako sa verse na magko-comfort sa akin. Tapos magbubukas ako ng verse. Tapos kung narin, wala ang layo. Ay, ulit, ulit. <laughs> So, parang <laughs> nag-raffle ka ng magko-comfort na verse, no? Hindi siya intentional. Until such time na um, um, naramdaman. Kasi um, that time wala talaga kaming as in financial. Parang financially, ano talaga kami, broken. Wala talaga kami. To the point na pumapasok ako sa school, naglalakad lang ako. Imagine, two, two rides away kasi yung school ko from sa bahay. So, dahil sa gusto kong makagraduate na ng high school, sabi ko, maglalakad na lang ako, ganyan. Tapos habang naglalakad ako, parang, syempre, wala kang kausap eh. Wala kang, ano, wala kang, alam yun, wala kang, wala kang friend. So, parang nagpe-pray-pray na lang ako, tingin-tingin ka lang sa ganyan, sa langit, na, ay, Lord, thank you, ganyan. And that's the time na parang, uh, I need God. Ah, okay, kailangan ko si God. Hindi ko kaya to mag-isa. I can't um, win this battle alone. No? So, parang doon na nag-start na unti-unti kong nabibitawan yung mga kalokohan ko. And then, unti-unting mas nag, ano, mas lumalapit sa totoong, um, totoong source of love and light. Ayan. So, doon nag-start. I think mas madidiscuss pa natin yung mga struggles lately. And if meron akong analogy, actually, hindi siya analogy. <laughs> Ayan. So, kasi it taught me to fix my eyes upon Jesus talaga. Kasi, ano, alam mo yon, ang daming ang daming voice na magsasabi sa yung ito dapat gawin mo, ito ka dapat. Pero at the end of the day, dapat meron lang tayong one audience. Wala akong analogy pero pwede bang short short, very short activity po. Pwede ba? Sure. Jo, Sir Joe and Ana. Okay, go. So, um Sige, alam ko siguro na try na to ng mga nanonood na friends ko naka live group pa dati. Pero if hindi niyo pa na try and nanonood ko, pwede niyo namang i-try. Ayan, sorry maiksi lang to siguro mga 2 minute or 1 minute lang. Ayan. So, sige nga po, may hinto turo kayo left and right. Ayan. Ito yung hinto turo. Yeah, oh sure, wait lang ha. Sure. <laughs> okay. <laughs> Ayan, paki ano po yung hinto turo niyo? Ayan. So, gawa po tayo ng circle. Ayan, circle. Gawa ko yan. Ayan, dapat perfect circle yan. Oh my god, perfect circle. Ayan, okay, nakita ko naman perfect. Ayan, okay, naman po, try natin yun ng square. Square po, square. square. Yeah. Perfect po, square yan na. Okay, yeah. next, next naman. Gusto ko sa left na hintuturo nyo circle habang gumagawa kayo sa right hintuturo nyo ng right. Ay, ng right, <laughs> square. So, sabay yan, circle, square, ayan, sabay. So, pwede po mag-comment oh my God. po. Pwede po mag-comment yung mga nakagawa. May price na kami sa yung show. Pero amazing. Try natin kay Chelsea yeah. muna. Chelsea, ikaw. Amazing na po na ito, Ate Venice. Parang, I know. Okay. Hindi mo magawa, Chelsea, ang pangit ng circle. Okay, po. okay. Sige. I wait now. Gandahan mo yung circle. Perfect. Ano, da- ano ba dapat ang circle? 360 ba? Or yun? Okay, bagsak ka na, na Chelsea. Sir, sir. Mr. Joe. Oh. Mr. Joe po. Okay. Seryoso ni Sir Joe. Okay. <laughs> Pero feeling ko square pareha siya ginagawa ko. Square, square pareha. 
So, dyan po sa short activity na yun. Actually, na, naisip ko siya that time kasi na-realize ko na we can focus on two things talaga. Parang we cannot serve two masters, diba? We, we, we are trying so hard to focus on the world while focusing sa God, kay God and sa spiritual life natin. In fact, may isa may isa kang mas nangingibabaw na gagawin. And most of the time ako, most of the time, mas nangingibabaw. Tinay ko pagsabayin ang mundo at ang Panginoon, talagang mas lagi kong na-forsake ang Panginoon, mas na-focus ko yung selfish desires ko. So, yun po yung akin. Hindi siya analogy ba yun? Pero pwede na. Yung sa short activity na yun, it will remind us to <laughs> focus lang on what is um, essential. Ayan. Kasi if sa mundo tayo magpo-focus or sa mga temporary things, ayan, surely talaga meron tayo, sa dulo tayo pa rin yung iiyak. So, yun lang po ang akin. Back to you, Chelsea. <laughs> Back to you. <laughs> wow. No. Ang, ang amazing, Ate Benice. Yung mga ganun kang ganap. As in, parang bumalik ulit ako ng kindergarten. Okay. <laughs> anyway, um, nag-enjoy ba kayo, guys? Kasi ako nag-enjoy ako kahit saglit lang yan. Ikaw ba, Sir Joe? Sir Joe, Sir Joe uh, nag-enjoy ka ba? <laughs> nag-struggle ako sa circle. Circle talaga yun eh, pero square. <laughs> Ang hirap nga, pero nice yun, nice. Nag-enjoy ako. Okay. Thank, you, thank you, Ate Ibenis, and thank you, Sir Joe. Um, well, yes, yes. Um, So, um, here's the sec- uh, next question. So, can you share the time when you found Jesus for yourself? Ah, sige, mauna na okay, ako. Um, I- Iliyan na ako kay Sir Joe, eh. <laughs> <laughs> Bumo okay. sa mga difficult questions. Sa akin, um, yun nga, di ba gaya na sabi ko, gal- gal- laki ako sa isang Christian family na active talaga sa church. Alam nyo ba, three times kung three, three times akong, kasi di ba, um, three times akong tumanggap kay Jesus as my personal savior. The very first one, out of ano uh, lang, inggit. Kasi di ba pag Sunday school, oh, okay, gusto mo bang tanggapin si Jesus Christ as your personal savior? Eh, pagtataas ka ng kamay, di ba? Tapos nakikita ko yung mga ka-Sunday schoolers ko, nagtataas ng kamay. So ako din, ay, gaya ako kasi yung kasama ko mag-Sunday school, nagtataas, nagtataas, taas pa ako. The second one naman, I think during the camp ba yun, out of peer pressure lang din kasi may mga nagtataas, pero wala talaga yung as in, ah, gusto ko talaga mag-surrender, gusto ko talagang Um, gumilas. I think ang pinaka talaga breakthrough is April, ayan, tanda ko. Tanda ko yung spiritual birthday ko. April 4, ayan, April 4, 2011 yung spiritual birthday ko. And that's the time talaga na nag-total surrender na ako. Hindi katulad ng iba na ano, di ba may iba maganda talaga yung story na ang dating drug addict, tas nagbago. Yung akin naman, low-key lang siya, pero I still see it as, ano, blessing and grace. Kasi syempre, Diba? Walang maliit at malaking kwento lahat ng story. Para, ga, pag para sa Panginoon yan, maganda talaga. Pero ang I think yung pinaka mga breakthroughs ko and talagang pinaka magagandang stories ko is the, diffi- the difficulties na napagdaanan ko along the journey. Hindi ganun ka ano yung how I met Jesus. Eh. Hindi siya ganun ka, ano ba, ka impact or emotional kasi diba ganun yung iba. Pero yung, yung sinuturing kong malaki yung impact, yung the journey, yung mga difficulties na napagdaan ng Cowell um, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon. And, um, ayun, yun lang naman. Siguro mamaya mas maishishare pa pagka-usapang difficulties na. Ayun. Thank you, Ate Venice, for sharing. I think, iba talaga yung, uh, iba, iba yung nakatang, uh, tumanggap ka and iba rin yung araw na susunod ka din talaga, High Lord. So um let's hear from um Sergio. <laughs> Palakpak pa siya kanina. I think na excited siya <laughs> i-share. <laughs> <laughs> Hindi napadasal ako actually na pagaling ako. <laughs> um yung sa akin, yung sa pagtanggap ng Jesus. Hindi ako na pa- napa-pray ako noon kasi I need to you know to 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 lift up this moment for that sacred memory. Para sa akin kasi yung acceptance kay Jesus is a sacred memory. Kaso hindi ko maalala yung date. It was grade 3, no grade 3, nung tinuruan kami sa First Communion. Sa First Communion kasi nire-receive namin, Catholic, yung ano, si Jesus Christ as, and uh, yung communion, yung si siya at ako, tas magtatagpo kami through, through Holy Communion. Uh, meron doong uh, activity na tiyatawag na recollection, susulat na letter, 
na sa sulat na letter ko ano yung uh, wish kay sa anya na wish sa anya sabi ko na gusto ko sa araw ng ng first communion ko eh matanggap ako ng gift yun lang no very very simple ano uh, prayer yun na sa para sa akin medyo clever siya pag nababalikan ko kasi ganito yung nangyari no 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 moment na nagsulat ako tapos hinu, hinulog namin dun sa ano basta binigay sa teacher na yung wish na yun Aka, uh, akala ko ganun lang siya no tapos binigay yun sa parents so binigay sa parents so nabasa ng parents ko no tapos uh, si papa yung papa ko yung umaten sa ano sa my first communion usually mga mama no usually mga mama yung umaten sa ganyan si papa yung ano umaten tapos parang ang gusto ko noon ay ano kumain sa Jollibee <laughs> sa pagkababa no no kumain sa Jollibee pagkatapos tapos after ng first communion dinala ko ni papa sa tindahan ng kwekwek as bila na ako ng kwekwek tapos nalasahan ko yung kwekwek na mapait kasi nga nagtoothbrush ako noon okay so iba yung lasa ng kwekwek ang point pagkatapos noon sinabi sin- nagsabi sa akin na Sorry, wala akong pera. Dito na lang tayo. Medyo na-move ako kasi bakit parang may alam si Papa. Tapos, ano, yun nga. Parang nalaman dahil nga ganun. So yun, very shallow yung moment na yun na sa pagtanggap ko kay, kay, kay Jesus as, as my, my, ano, my Lord through Holy Communion, may isa ong gift na laging nakakalimutan. Yung, yung gift na nandyan lagi pero hindi ko pinapansin. So, nagpasalamat ako, sa akin na lang yun, no? Sa parents ko, kasi hindi ako makapag I love you kay Papa, baka nanonood siya ngayon, no? I love you pa. Dito na lang, okay? No? <laughs> yun. So, yun, yun yung unang moment. Yun, yun yung unang moment na medyo unti-unti na palang lumalalim yung understanding ko sa concept ni Jesus, yung concept ng gift. Kasi, natouch talaga ako doon. Natouch ako doon. Tapos, yung isa na moving, kasi usually sinabi nga ni Vinice, no parang yung acceptance kay Jesus Christ kay Vinice ay parang it's it's an everyday ano happening. no Walang masyadong emotional at ano drama. Pero sa akin may emotional drama. Kasi yung sa akin, uh, uh, gagraduate na ako sa seminary nun. So yun na yung moment na kailangan kong mag-decide kung tutuloy sa next level o hindi. Gusto ko, gusto kong tumuloy, tumuloy sa next level, pero bait parang ayaw ko? Basta, weird nun. Gusto kong maging pare, gusto kong tumuloy, pero parang ayaw ko. So, gusto kong i-purify yung intention ko. What, what holds me back? Tapos, pinaretreat ako dalawang beses para lang mabigyan na, para lang maging clear yung sagot ko. Tapos, na, na-hook ako dito sa Bible verse na ito. Na, pag, pag, nung, nung, Binasa yo, binasa ko yung Bible verse na merong isang basta may, may someone na na, naakita ng pearl, ng treasure sa gitna ng ng field. Nung nakita niya yung yung treasure sa field, tinabunan niya ulit tapos umalis siya, binenta niya lahat para bilhin yung piece of land kung nasaan yung treasure. May, actually, wala lang yun kasi ang tanga lang ng tao, no nakita niya na yung treasure pero hindi niya pag rinab, parang yun yung sa akin, yung sa reflection ko, ang tanga-tanga naman ito, nandun na yung treasure, kunin niya na. Pero naisip ko, pag nanakaw yun, kasi hindi naman kanya yung land. So everything that belongs within that land is not for him. Kaya yung ginawa niya, bumalik siya, nag-sacrifice siya, binenta niya lahat, saan niya binili yun para masabi niya na kanya yung treasure sa loob nun. Very witty, pero that moved me into tears. Kasi, during that time, eh, hindi naman na umayaman, no? Kailangan din ng support ng family ko. Kailangan ko mag-work. Kaya kailangan ko iwan yung seminary. Kailangan ko lang ng, ng something na magsasabi sa akin na yung, kung ano yung plano ko, gusto yun ni Lord. Kasi hindi ko alam talaga. Siyempre, hindi ko naman marinig physically yung voice ni God na sasabihin niya, Hey, Joe. Okay yan, dude. Hindi ganon. So, Diyan yung kornik ko, no? Napaka-tito ko, anyway. Diyan na nga, wala ka magagawa. Tito Joa, o. So, very, very, very epic <laughs> ng moment. Kasi sa chapel, patay yung ilaw. Sa, sa moment na yun, yung sa silent 
moment namin. Naapatay yung ilaw, tapos naka-focus yung light sa, sa, sa cross. May spotlight, tapos patay yung ilaw. Totoo to, ha? Uh, napaka-epic. Tapos nagpipray ako, sabi ko, Lord, konting ano lang, kapag kinalabit ako, ibig sabihin, hindi na ako magpapare. Yung mga ganun, parang uwi, an- ang-, ang babaw lang, parang, sige na, patunay lang na yes yun, like butterfly or what, sige na. Tapos, ito yung nangyari, ha, during, during the silence. Yung kapitbahay ng seminary, nagpatugtog ng karaoke. Tapos yung unang sinalang na karaoke, tugtog talaga, ha, silence kami, nagpipray kami, naka-silent, as in, Naakabinging silence, biglang may tutugtog na ganito. Yung ko alam niyo yung kanta na straight from the heart. Pag pagpalo nung nung lyrics na oh give it to me straight from the heart. Grabe yung iyak ko noon. Nagmental ay na nag nag emotional breakdown ako sa ko Lord. Bakit naman napaka epic naman nito. Na At dun ko na feel na my god. Ako lang yata yung bingi. No? Kasi gusto ko eh na lumabas seminary to serve my family, to serve others as well. No, in another way, in, a, in another form of service. Tapos naghintay pa ako ng ganung event. So, yun, para sa akin, yun yung moment, no? Yung masasabi na time kung saan natanggap ko na rin sa sarili ko mismo. Okay, I need to take this special mission. Kung hindi nangyari yung ganung drama, Baka wala ako sa Sanlo ngayon. Wala rin ako ngayon dito. Ayun lang, sabi ni Tito Joe. Sabi nga, may nag-comment sir Joe. Karaoke daw ba ang sagot? Ah, karaoke talaga ang sagot sa mga tanong. <laughs> Correct. <laughs> baka ano, pumunta sila sa karaoke. Lord, oh, bakit oh. daw yung sagot? <laughs> Makinig sila doon. Okay. Ayun. Oh, thank you sir. Si Chelsea. Sab- oh, yeah. Thank you, um, Sir Joe. Grabe, napaka-inspiring nung Shiner mong story na narealize, narealize ko dun sa story mo na nakikinig pala talaga si Lord sa mga ano natin, prayer natin. Even sa mga childish prayer natin na, Lord, sige na, sumagot ka na mm-hmm. dito. And I realized oh, oh, also totoo. na, ano, totoo. God can speak also sa circumstances natin. So, oh, nawak pala ng presence ni Lord. Grabe. At saka so, diba minsan um, kahit ano, kahit nakalimutan mo na yung prayer mo, like for example, pinag-pray mo siya no, mga five years ago pa, tapos magugulat ka Correct. bitang ngayon, answer yes. prayer na, diba? Tapos parang mapapahala, nakalimutan ko to yung pag-pray, diba? Nakalimutan ko itong pinag-pray ko na to, pero marirealize mo na hindi nakalimutan ni Lord, ikaw lang talaga yung nakalimutan. Correct. Ayun. Aww. Aww. <laughs> Grabe, analim din Ate Venice. <laughs> Kasi ganun ako as a person before. <laughs> Hindi naman ako nakalimutan din, pero pakarandom ka nakalimutan ako ni Lord. So, um, ako, um, mag-share ako siguro a, a brief story lang. As in, bikely lang siya. Since yun nga, nakakwento ko um, a while ago na I am a lost son. And um, that is the goodness. Talaga na-engage talaga ako sa mga talagang, ako yung parang kabataan ngayon na na-engage sa drugs and sa pag-inom or somewhat na, as in, hindi talaga magandang, ano yun, role model sa kabataan ngayon. And, um, na-meet ko si Jesus nung, ano, it was, ano, 2015, yung una ko siyang natanggap, pero hindi ko pa ganun kala, hindi pa ganun kalalim yung knowledge ko about him. Kumbaga, parang okay may Jesus. And parang skepti- skeptical pa ako somehow na okay may God. And parang, uh, what, ano naman? Parang oh, okay may God. Okay, ano naman? Tapos parang that's the time na itong 2019 na hinambal talaga ako ni Lord na oh, okay may God. Gusto mong ma-experience talaga na may God. And then nung hanggang sa doon na wala yung relation, uh, doon na talaga na-break ni Lord yung relationship ko sa friends. Nawala na ako ng friends. Nawala na ako ng even ano, a romantic relationship na wala na ako. Even yung um, relationship ko sa parents ko, nagkaroon din ng um, broken. And yung sa other sides pa ng relatives ko, nagkaroon pa kami ng problem. Ganun nga sa inambal ako ni Lord. And that's the time sinabi ko kay Lord na kung totoo ka talaga, magpatunay ka sa akin. <laughs> and ayun, um, that's na nung... 2019 ng July, nung time na sobrang broke at ako, as in parang lahat pinasag sa akin ng Lord. And that's the time na sanabi ko kay Lord na, um, grabe, totoo ka pala talaga. 
buhay ka at never kang namatay. Kasi parang naalala ko before nung malita ko, lagi kong iniiyak kay Lord na parang, Lord na, ang nakakapagod ba buhay? Kasi parang, ang daming problema, ang daming mong kailangan harapin. Pero, alam mo, nung nagkaroon na ako ng knowledge about kay Lord, nung nakakausap ko na siya personally, that's the time na pinanawanag sa akin everything. Nanak, um, even pagdaan mo naman yan, eh, hindi ko naman pinangako na walang problema eh. Ang pinangako ka naman is, even makaranas ka ng ganyan, kasama mo ako. And also, um, uh, I can see myself na <laughs> Matthew 19 verse 26 na isa ako sa mga ginawang posible ng Diyos kahit, alam mo yun, imposible. So, ayan lang. <laughs> yan lang po. <laughs> Thank you, Chelsea. Thank you. So, ito naman, sa, sa part ko naman, oh, ito na yung siguro last question ko to. Um, paano naman nakatulong yung spirituality natin dito sa mga experiences natin, sa difficulties natin, no? You, we may also share about it, no? Then how spirituality help us to to go through with these trials? So, mauna si Benice, parang ready na siya yung mga ganun siya. Siguro <laughs> <laughs> ko sana si Chelsea ka, so okay, okay, okay. kailangan accept daw na example. So, sa akin naman, no, na-share ko nga kanya na, na um, di ba, yung galing ako sa hindi naman ganong kayaman na family na talagang kailangan mo mag-effort. Um, for example, para makapag-aral talagang like, Magbigay lang ako ng mga maiksing mga difficulties na napagdaanan ko before. Hindi ko naman siya ikikwento na ng buong buo, but some of it lang. Like for example, na-experience ko from high school, yung gaya nga ng senior ko kayo na from the time na nag-stop ako until nakagraduate ako ng college. Tas, ano, imagine, may mga times na nade-delay ako mag, ano, mag-exam. I want high sa mga nakaka-experience pumila kay Ma'am Jeanette. <laughs> Hello sa inyo. Lalo na kapag ka, ano na, exam week, ayan, ako ay suking-suke. Kulang na lang magsawa na si Ma'am Jeanette sa akin na pakapirma ng ano sa kanya. Promissory note. Pero yon isa yon na no, talagang may mga times na pumapasok akong walang baon. Imagine mo, na, hindi ko ma-imagine na nakagraduate ako ng college na ang baon ko lang is um, 100 pesos. Kasi ano, malayo kasi yung bahay ko sa school. So talagang parang pamasahe, pumapa, yung pamasahe ko lang is, ay yung baon ko lang is enough para sa pamasahe. Eh, kaya minsan pinipili kong, kapag may mga paserox, ayan, sa mga prof na medyo maraming pinapa-photocopy, ayan, talagang sakit yung lo- loob ko kasi, alam, nabato, pamasahe ko na yun, ayan. So, may mga tayo sa naglalakad ako, wala akong baon, pero nakita ko yung grace ng Panginoon na, to provide, ayan. So, may mga classmates ako na nanonood and thank you sa inyo kasi alam kong ginamit kay ni Lord as an instrument. And another difficulty is na-experience ko mabetray. Ayan, mabetray ng lover and ng, ano, ng friends. <laughs> Ayan, so, and then, um, masasabi kong spirituality or my relationship with God helped me na na-realize ko and na- naintindihan ko what it means to be um, dependent sa Panginoon. Kasi hindi talaga natin kaya. Ako, throughout um, ilang years ng um, pagiging isang... Um, servant ko sa Panginoon, may mga times sa talagang I'm trying my best eh, talagang sobrang full ano ka, full effort ng paggawa ng ano eh, ng sa sarili mo lang eh. Pero at the end of the day, marirealize mo na hindi mo kaya. And I realize na God is the God of I am. ba? Parang uh, kasi pag may nagtanong nga, ano bang ano, what is God for you or who is God for you? Eh? God is the God of I am. Bakit God is the God of I am? Diba? Pag malungkot ka, Diba? Sasabihin lang sa iyo ni Lord, I am your comforter, diba? He will be the one to comfort you. Tipong wala kang mapag-share ng um, problema mo, pero mag-pray ka lang, kausapin mo na siya, open your Bible, and mararamdaman mo na yung comfort niya sa iyo. Diba? Pagka nangangailangan ka, God will be your provider, diba? Pagka um, may problema ka, tutulungan ka niya. Or pagkailangan mo ng protection, yan, God will be your protector and your defender. Diba? God is the God of I am. And, um, Throughout that journey, yung difficulties ko na yun, um, nagpapasalamat ako dun kasi ngayon mga stories na siya. Kung baga hindi siya, nakakatawa kasi I, before I see it as a wound. Na Lord, ang sakit-sakit, ang sakit-sakit ng sugat na to. Pero I think that's the beauty behind our wounds, no? Hindi lang siya nananatiling sugat. Time will come na yung sugat na yun magihilo, magiging scar na siya, and magiging story. Di ba ngayon kapag may nakita kang sugat, Uy, Sir Joe, ba't may sugat ka dyan sa, ano, kamay? Saan mo ba nakuha? <laughs> Saan mo ba nakuha yan, di ba? So, ikaw naman, share mo, ibibida mo. Ah, na, nakuha ko kasi ito nung nag-aaral akong magluto. O kaya, 
bakit ka may sugat sa legs? Ah, nakuha ko kasi ito nung nag-aaral akong mag-ano. Diba, kumbaga yung bawat sugat may story. Similar with us, yung mga sugat natin at sa past, hindi siya sugat lang eh. Nagiging beautiful stories siya. Yung mga scars na yun, beautiful stories siya. And sobrang thankful ako for um, sa help ni God. Kasi wala talaga ako, as in wala ako ngayon dito without um, God's um, intervention, without God's grace. Talagang God's love. Basically, wala ako dito. And yung mga difficulties, mga challenges, um, it made me kung ano ako ngayon na talagang takot, sobrang takot akong ano, malayo sa presensya ng Panginoon. As in, ano, para akong si Mary, gusto kong maging ano, gaya ni Mary. Familiar kayo kay Mary, di ba si Mary ay ang woman at Jesus feet? Di ba? Familiar kayo kay Mary and Martha. Si, si Mary, ah, sinabi ni Jesus kay Martha na you are too distracted, di ba? Nakafocus siya sa maraming mga bagay. Unlike Mary na nakaupo lang. So, um, nakaupo sa paana ng Panginoon. And I want to be like Mary na, alam mo yun, kapag may problema, uupo agad sa paano ng Diyos. Kapag kailangan ng comfort, uupo agad sa paano ng Diyos. Kapag masaya, kasi minsan pag masaya tayo, nakakalimutan na natin maging thankful, uupo agad sa paano ng Diyos yun. I really want to be like Mary na hindi takot sa sasabihin ng mundo, hindi takot sa um, ibang bagay kasi laging nakaupo sa paano ng Diyos. Ayun po sa akin, Sir Joe. Okay, si Chelsea. Thank you. Okay. Chelsea. Um, Conversation talaga eh. No? Uh, pwede ni Shem. <laughs> talaga, Aguilera. <laughs> Parang kinakabawa na ko. Sabi, tinitig yung boses. We, oh, we will. Ako, ako na yung next. <laughs> Anyways, um, thank Lagi you, um, Ate Vinny, sa pag-share. Um, like? Naging prof mo si Sir? Oo, oh, sa Tio 101. <laughs> hindi ko naging, hindi yes, ko naging yes, prof mo yes. Sir. Mm-hmm. Grabe, sobrang ano si Sir. As in, boses parang yung nakakatakot na. Walang sasagot? Okay, Gail. Ayaw, tatawag ako. <laughs> Sorry, sir. <laughs> Sige lang. Anyway. May nilalaglag na ni Chelsea. Um, <laughs> pero sobrang galing ni Sir Joe magturo. As in, talagang may maiintindihan ka talaga. And Yo, nung, natin, nung matuturo si Sir Joe nung, ano, nung Exodus, eh, devotion ko yun that time. Sobrang sakto. Kaya nakakasagot rin ako sa kanya. <laughs> so, Ay, tumabi na sa'yo, Sir Joe. Uh, <laughs> pakain ka, Sir Joe. Ah, Jollibee. Jollibee lang, Sir Joe. Okay lang kami. kami. <laughs> anyway, um, how did spiritually help me? Um, sabi nga nung, uh, share ko lang, sabi nung pastor namin na hindi naman talaga mahirap yung walk namin as a Christian. It is impossible din talaga. So, um, because through the, I know, accepting Jesus as a Lord and Savior and by the help of Holy Spirit na working in us, na tumutulong sa amin para ma-overcome din talaga namin yung um, struggle sa na-encounter namin. And also, kay, parang, isa rin kami sa mga parang uh, kilala na parang, ba't ganun? Or parang nakakatawa pa rin kayo kahit na may problema kayo, ganito, ganyan. Kasi may peace. I mean, sa lahat naman siguro la- ng ano din, na mga nakakalala rin kay Lord. And da- maganda yung spirituality. Um, it helps din, uh, uh, lalo na uh, sa mentality. Like, para din siyang ano eh, kumbaga, physically, um, may cancer ka. Tapos, kailangan mo ng gamot. Tapos yung word ni Lord, yun yung gamot na kailangan pa kami sa rin. So, ayun. Um, it helps me to heal sa mga uh, parts na hindi kayang i-heal nung gamot mismo. Kasi only by through His word lang talaga yung kayang mag-heal na yun. Ayun lang. Yun. So, si Sir Joe, baka gusto niya sagutin yung tanong niya. <laughs> yeah, okay, yeah, kala ko hindi niya mapapansin eh. Okay. <laughs> yung sa akin, kung, <laughs> kung nakatulong ba yung spirituality, syempre, no? Um, kung na sinabi ko anina, uh, pagkakaintindi ko sa spirit, okay, ay yung breath ni God, eh, knowing the fact na I am living and the principle of life is in me, I am breathing, it reminds me of, of, of that fact na parang sa relationship namin ni God, may lover, my beloved. So, si God is si lover. Ako, ah, naman. Ako, tayo. Ako na lang. Sige. Ako ay beloved. <laughs> Tapos, yung love between us, yun yung nagpapakita sa akin ng kung, an- kung ano ako dun sa relationship na yun at kung ano si God sa relationship na yun. There is this parang, uh, parang cinema between us ni God na 
uh, after the day na bago matulog, naikita ko yung sarili ko na ano ba yung participation ko sa love ni God. Kasi naikita ko yung movement ni God sa akin. Ako kaya sa kanya. So, um, itong spirituality na ito, o yung pagiging aware dito sa movement ng Holy Spirit sa buhay ko, yung pagiging aware sa movement ng Holy Spirit sa buhay ko, sa movement ni God over the trials, sa movement ni God sa mismong buhay ko, yun ay pinagpapasalamat ko. Kasi hin- sa tingin ko lang, ano, opinion, uh, take this as an opinion, hindi lahat aware, no? hindi lahat aware sa movement ni God sa buhay natin. May iba aware na buhay, we are breathing. At doon tayo na-focus sa hininga natin at paano isusustain yung hininga natin. But to focus on the breath of God in our life, parang onti lang yun. It is a grace. It is a grace. So I, I thank the Lord for having that kind of consciousness in me uh, about God's uh, movement in me. So yun, naatulong siya sa akin, naakatungon, uh, naatulong sa akin bumangon every time I fall. And when I sin, it, it helped me no na pahiyain ako para maging contrite yung heart ko. Gustong-gusto ko na napapahiya ko ng Diyos kasi minsan tumataas yung ere ko. Doon nagkaaroon ng reconciliation ulit. And after that, matamis na naman ulit yung relationship. So yun, yun yung sa akin. Thank you, Sir Joe. Siguro ako two questions left sa akin, no? Second to the last, uh, second to the last question is, syempre tao pa rin tayo, no? And sabi nga natin, meron tayong relationship with God. So, um, ito yung tanong ko sa inyo and even sa viewers, no, you can comment down below po. Do you still get scared or worried or anxious about anything and how do you deal with it, if ever? Sino mauna? Si Chelsea. <laughs> Yay! Okay, um, <laughs> Yay! <laughs> Para naman lang energy. Pero siguro baka ma- magkaroon ako ng energy if ever magpailipri si Sir Joe ng Chaddy. Hindi ko siya pinaparinggan, pero sana marinig niya ito. <laughs> sana sa akin din. <laughs> hello, hello. <laughs> <laughs> Anyways, um, I think um, normal lang naman makaramdam ng fear and um, it doesn't mean pag-follower ka ni Lord or isa ka sa mga naniniwala kay Lord or sumusunod. Um, hindi ka na makakaramdam ng fear eh. Kasi naniniwala rin ako na uh, we are created with emotions. Kasi kung si Lord nga may emotion, so tayo rin baka tao may emotions din tayo. So, pero merong mga fear, na, I do believe merong mga fear na nilalagay si Lord which is yun yung mga healthy na fear na kung saan... Um, Um, nilalagay ni Lord yun to humble us sa mga sitwasyon na uh, hindi natin talaga kaya at alam natin kailangan natin ng tulog ni Lord. And how do I deal it? Um, by praying. Kasi um, ako talaga as a person, very anxious talaga ako. So, pag di ko na talaga kaya minsan ng prayer, nagbe-meditate talaga ako through by Well, nagbabasa talaga ako. Kasi nga, para talaga siyang gabot. Parang kung nakakaramdam ka ng takot ngayon, so, takbo ka lang kay Lord. Parang Mary, gano'n. You sit, uh, ano, at Jesus' feet, gano'n. So, yun lang, at Evanias. Thank you, Charles. Si si Sir Joe. Okay. So, feeling, uh, ako na nga. So, yung sa akin naman, I fear. I am afraid to lose sight of Jesus. I think, nakakatao talaga yun. Bawang ganda. Okay. Kasi kapag naligaw na ako, at talagang hindi ko na mahanap yung pauwi, Uh, naiyak na naman. No? Uh, crying inside. Nakatakot kasi kapag the more na nagiging more ako sa knowledge of faith, the more na nagiging less ako sa sarili ko, nagiging hindi ako careful. No? So yun lang, uh, katulad niyan, nag- nag-master ako sa theology, I even challenge, no? I even challenge biblical narratives. Ganun. Totoo ba talaga? Bakit ganito? May dumarating sa point na yan, for the sake of conversation, for the sake of science of, of, of God. Pero nakakatakot kasi baka masobrahan ako sa sarili kong tiwala. Ano, tiwala sa sarili. At kapag naligaw ako, sa ako pupulutin. So sa prayer ko, like after ko magturo sa theology classes ko, sabi ko, Lord, if I move a soul to, to come near you, uh, thank you very much. The credit is yours. But just in case na may maligaw dahil sa akin, I'm very sorry. Parang sila yung sasabi, I'm very, very sorry. I'm very, very sorry. Lagi ako nagaganon. 
So yun. I'm afraid to lose sight of Jesus. Wow, ang ganda naman ng Sir Joe. Ayun din sa akin, gayahin ko na lang yung sinabi ni Sir <laughs> Sige. Grabe. <laughs> sa akin naman, sa akin naman, um, nakatuwa ko sila sa akin. Talaga talaga si Sir Joe ngayong gabi. <laughs> Oo nga eh. <laughs> sa akin naman, um, dalawa lang. Actually, kanina before before tayo mag-start, sobrang kabado ako, nanginginig talaga ako may ko. Sabi sa akin ng friend ko, bakit ka kinakabahan? Eh, sanay ka namang i-share si... Ang ang gospel kasi nagpe-preach ako or nagsi-share naman ako ng devotion. Pero, pero um kanina bago akong bago to mag-start, nag-devotion ako. Tapos na-remind ako sa story ni Daniel and may specific verse doon na uh, sabi doon is nanggagaling yung wisdom natin and yung strength sa Panginoon. And it rem- uh, mayroon doon specific na ano, is sabi doon, I'm better with God. So ang gandang reminder no kasi sabi ko, ay ang ganda kasi it reminds me na yung takot ko ngayon. It only shows na hindi ko kaya mag-isa. It only shows na ano ka ba you cannot excel or you cannot do it properly without God's help. Kaya mas lalo kang magsisik eh. Pag natatakot ka kasi mas lalo kang nagsisik na Lord, I need you, I need you talaga. Kasi mas na-realize mo na ano kay um hindi ka capable of doing it and ang Panginoon lang yung capable. And at the same time, it reminds me sa story ni Peter, yung sa um nasa dagat siya. Ayan, 'di ba? So na sinabi ni Jesus na come, pumunta siya kaagad. Pero at first, um, he was able to take some steps, di ba? Pero after, nung malakas na, um, napan, nung na, nalipat yung, na-shift yung eyes niya sa malakas na hangin and sa alon, di ba? Doon siya nagsimulang mag-sync. And sometimes, ganun ko nakikita tayo. Ako, ako personally, pag nag-worry, when I focus too much on um, the challenges, the circumstances, the problems, Nararamdaman ko talaga yung pag-sync. Kumbaga yung alam mo yun, unti-unti akong nawawala sa purpose, nawa- um, sumusuko, um, mabilis ma- mainis, mabilis magalit, mabilis mag-doubt. When in fact, when, we, when I focus on God, pag mas pin- um, nilagay ko yung eyesight ko sa Panginoon, ayan, mas nararamdaman ko yung mas nagiging successful yung mga steps ko. And actually, doon nag-start, kaya minsan pag may nahihirapan ako, nag-whisper ako ng short, prayer. Nakasanayan ko na to even nung college na, Lord, give me faith for one more step. Lord, isang faith, isang step lang, Lord. Give me faith, Lord. Please, Lord. Lalo na nung graduating na ako, Lord, ang hirap ng thesis, please give me faith. Isang, para sa isa pang hakbang, Lord. Para sa isa susunod na hakbang. And ayun, naalala ko yung story ng um, ka-churchmate ko dati nung nagsishare siya ng devotion. May isa daw na ship. Ayan, may story na naman, no? May isa daw ship na um, um, nasa, ka, nasa kalagitnaan ng dagat. Tapos, itong ship na to is um, nahihirapan siyang umusad kasi sobrang lakas ng ulan and sobrang lakas ng hangin. So, yung mga tao sa loob ng ship is nagpapanik. No? Nagpapanik. Siyempre, normal sa atin yun, di ba? Kapag may nasa, nasa circumstances tayo na out of our control, talagang hindi na ano tayo nagpapanik. And then may isang lalaki, may nakita siyang bata. Sabi niya doon sa nak- napansin niya yung bata na hindi nagpapanik. Wala lang, naglalaro lang sa gilid, walang ano, walang problema or anything. Hanggang sa inapproach niya yung bata, sabi niya, "Uy, bata, bakit ano? Hindi ka nagpapanik. Bak alala ka na kasi pakalumbog na tong barko kasi ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin." And then sabi ng bata is Ayun, sabi ng bata is, "Hindi ako natatakot, okay lang ako." So nagtaka yung lalaki, sabi niya, "Bakit siya natatakot?" So sabi na, ba't di ka natatakot? Sabi ng bata, hindi ako natatakot kasi papa ko yung she, um, ship captain o yung captain ng ship na to. And um, parang ganun ko nakita yung sarili ko na ano tayo. Um, ako minsan talagang nag-worry ako, nakakalimutan ko kung sino ba yung may hawak nung buhay ko, may hawak nung manibela or nung, alam mo tawag sa ganun ng ship, manibela din ba yun? O basta yung, yung ganun. Napaisip <laughs> <laughs> Ayan, search natin na mga driver, <laughs> driver. Ang driver. Ayan, so it reminds me na ano. Sabi nga if uh, sabi ko nga ayan, if you know the who, it doesn't matter the what and if you don't know the why, trust the who. So, yung mga bagay na nakakapag-worry sa atin or nakakapag-cause ng fear natin. Huwag tayo doon mag-focus, mag-focus tayo sa who. And then um ang aking last na question is Tips naman, nagbigay tayo sa, ng tips sa mga sum, uh, mga viewers ngayon kung paano nila life tips or spirituality related tips or any tips sa tingin niyo kailangan kailangan nila this season. Ayan. And pwede niyo na rin po mag-promote kayo ng kung ano ba yung mga Pwede na bang bumate? I think mamaya pwedeng bumate or ngayon. Ayun, meron kang may gusto kayong batiin or i-promote. Ayun. 
segue na natin sa tips natin. A- ano mauuna? <laughs> sa tips segue? muna, sir. Bravo, segue. <laughs> okay. All, so, all of the above. All, okay. Oh, sige. Una, <laughs> tips. Oh, tapos sa sunod, bago promote. Ah, yun, sige. Tips sa spirituality. Um, do not dissect spirit, body, and soul. Please don't. That's dangerous. Uh, what keeps us alive is not only eating. <laughs> of course. Uh, uh, we also live by God's word. No? A man does not live by bread alone. No? But by every word that comes out from the mouth of God. So, paano umpisan? Anong, anong best tip? Okay. Bago ka magbasa ng Bible, uh, bumangon ka, iligpit mo yung higaan mo. That's the first thing. Before before you 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 focus to, sabi nga nila, wala dapat nagpray ka muna bago ang mag, mag ano ng higaan. Um magiging mas maayos yung ano, yung 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 paikipag-usap kay God kapag maayos din yung kwarto mo. Ano? What I mean is this, kapag may kipag-usap ka sa siguro no, sa mahal mo sa buhay, nako, nag-aayos ka, na, naglilinis ka, naliligo ka, nagme-make up ka, etc. But why is it that when we when we talk to Jesus, when we talk to God, wala lang. Parang wala lang like A, eh, ganun lang. So my my practical uh, uh, advice is minsan naaka-focus tayo sa spirituality, naa-focus natin yung mga practical ways din, no? Like for example, naa-focus ka masyado ay Jesus Christ, na alimutan mo na maghugas ng pinggan. Sabi nga, 'di ba? Um Wash at uh, sabi ni Mother Teresa, wash the plate not because you are told to do so, but because you love those who will use it. Next. So doon mapapraktis 'yung pagiging Christian, no, no? Uh, next next na, na na tip ko siguro ay to be aware of the distance between you and God. Hello, may distance pala between you and God. Yes. Who makes the distance tayo? Ganito. Um, the distance between you, between me and God, is the, the distance between our knee and the ground. Kung gaano kalayo yung tuhod mo sa floor, ganon kalayo yung relationship mo ay God. But if you learn to, to kneel down, there's no such thing as distance. There's no such thing as space between you and God. So, in, in, this, in, this, in this time of pandemic, when we feel God is so distant, ito lang sabihin ko, papalala ko lang, the distance between you and God is the distance between your knee and the floor. Baka naakalimot ka lang. At uh, popromote ko lang rin po yung community pantry ng Sanlo. No? Dapat ganun yung segue natin. Okay. Okay. Yung, <laughs> Ang ganun. <laughs> Okay, promote ko lang po yung, yung, sa, yung community pantry ng Sanlo. Present po yun sa my LHI. Paano po mag-donate uh, through the office no, of Community Extension Services? Uh, at the moment, may 127 families po na naikinabang sa community pantry plus, no? plus yung hindi na-arehistro dun sa may registry ng mga lihiti mong naatira doon. I mean to say, there are many more no? na natatouch ng inyong pagdodonate ng limang kilong bigas. And pangalawa, natututo rin po yung community namin doon na magbigay. Yung kapitbahay mismo namin, na-realize niya na kami na lang ba yung lagi binibigyan? Magbibigay din ako. This is also an act of faith. Sabi sa, sa letter ni James, no? Faith without action is dead. So don't kill your faith. No, don't kill your faith. No, so do something for it. So ano pa ba? Nag magbubukas po ng community pantry sa ibang lugar ba as si Sir Paul mamaya magpo-promote nito. Support it. You are changing lives. Saan daw sila pwede mag-donate, lives. sir? Um sa office po ni Sir Paul sa Community Extension Services, pwede po mag mag-message kay Sir Paul o dun sa may, through Facebook. At uh, 'yun. Yun po. So do not kill your faith. No, the distance be, uh, do something. Uh, the message, uh, the uh, distance between you and God is a distance between your knee and the floor. And lastly, no, papatra sa ano? Fix your bed. Learn to fix your bed. Yun lang po. <laughs> Thank you, Sir Joe. Next, Chelsea. <laughs> um, grabe. Ang ano? 
As in, natouch yung heart ko dun sa shiner ni Sir Joe. Totoo na, hindi naman talaga distance si Lorde. Eh. So, uh, ayun, um, Sir Joe, di, di pa rin namin kakalimutan yung palibre mo. And then, so, <laughs> char. Um, siguro ang ma-advice ko lang, or tips sa mga na nanonood right now sa atin, um, since now, um, we're still here, na nilalabanan pa rin natin yung pandemic, and a lot of us um, nakakapil ng anxiety, hopelessness, and pagod. Um, I just want to remind you na no, you are not alone and okay lang mag-seek or mag-ask ng help or to someone or anyone na comfortable kayo na mag-open without judgment and surround yourself with right people, not good people ha, ang right people kasi um, ito yung mga tao na with the same um, goals same passion of yours same faith yun, and same dreams kanya. And remember na um, life is not um, a competition, it is a race. Na it doesn't matter kung kailan ka nadapa, doesn't matter kung kailan, ilang beses ka nadapa. What the, uh, ang importante naman is nagpatuloy ka. Try again this time kasama mo si, kasama si Lord. So ayun, um, since nabanggit ko na surround yourself with the right people, um, ayun, gusto kong i-promote yung movement namin, movement namin sa church, which is, you, which is yung Elevate. So Elevate, tandang Sarah, um, pwede nyo siyang, pwede nyo kaming i-like and i-follow sa Facebook. Ayun, CCF, tandang Sarah, meron din kaming um, page din yung pinaka-church namin. So ang movement namin or aim namin is to help the st- students and um, to help them to level up in their acad- academic, hindi academic, and to help them uh, in terms of emotionally or mentally, ganyan. So, kung kailangan nyo ng someone na uh, accountability or trusted person na, okay, um, ate, kailangan ko talaga nung someone na magka-comfort sa akin, mag-remind sa akin na I'm not alone, na mag encourage sa akin, um, reach me out. <laughs> and, um, ayun lang. Thank you. <laughs> Thank you, Chelsea and Sir Joe. Sa akin naman, no, ang um, akin ay, una is, um, minsan kasi tayo pag nagkakamali tayo, napapangunahan tayo ng hiya, di ba? Napapangunahan tayo ng, ay, i-judge nila ako. Kaya, yun yung nagiging hindrance kung bakit di tayo nakakabalik or bakit nahihiya tayong mag-serve ulit, di ba? Common to, kunwari, leader ka, di ba? Di ba? Leader na nadapa, eh, natatakot ng bumalik kasi, alam mo, feeling mo, i-judge ka. But, Please know na kung ano yung nagawa mo in the past, ayan, wala na yon as long as um, you will um, go back again sa pinaka-source talaga ng life and love, which is si Jesus. And ano, sabi nga is, papatakbo ka pa lang yung kamay, ng, kamay ni Jesus, nakahanda ng yakap sa'yo, naka-extend na yung yakap sa'yo. So if right now, um, talagang um, gustong-gusto mong bumalik, pero alam mo yun, napapangunahan ka ng mga lies ng enemy, Ayan, don't focus sa mga kasinungaling ang binabato sa'yo ng enemy na like wala kang mararating, di ba? Ayan yung mga common or hanggang dyan ka na lang. Um, kung ano ka dati, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Don't listen sa mga lies na yun. And listen sa kung ano yung identity mo in the eyes of God, di ba? Hindi namatay si Jesus Christ um, for you para lang uh, maliitin mo yung sarili mo, di ba? Jesus Christ died for you and that's your worth. Yung worth natin is nasa dugo ni Jesus Christ. And um, second, ayun, I agree with Chelsea na, ayun, be, be, um, sabi nga, um, kung gusto mo maging matalino, di ba, maglakad ka kasama yung mga matatalino din. And when, and wag tayong maglakad kasama yung mga fools, di ba, sabi sa Bible. Ayun, be with the right people. I agree with Chelsea na yung mga taong ilalapit ka sa tama at hindi ka ilalayo yung mga taong alam mo yung susuportahan ka tatanggapin ka and will um help you grow um deeper sa Panginoon deeper sa faith mo ayan and lastly is and the second to the last is ayan be intentional let us be intentional hindi tayo pwedeng puro ay bukas gagawin ko na to promise talaga bukas papasok na ako ng maaga sa class ni Sir Jody na ako malilit sa online class ayan no pero hanggang ano ka na lang puro plano plano we have to be intentional um sa ano man yan mga bagay na ginagawa natin dito sa world like sa pag-aaral man yan may business kang pinag planuhan ngayon, plan it with God, di ba? Ask God, Lord, ano bang plano mo? Be intentional sa pagsisik sa Panginoon kung ano yung pag-aask sa Panginoon kung ano ba yung will niya for you. Ayan, spiritual, di ba? Ang tagal-tagal mo na pinaplanong, ay, gusto ko mag-start ng podcast, spiritual podcast, ang tagal-tagal mo na pinaplano pero hindi ka naman intentional. 
like ang nagpaplano, ah, magbabasa na ako ng Bible, magpipray na ako mamayang gabi. Puro ko lang plano. So, this is now the time for you to be, really be intentional. No, talagang hindi ka lang puro plano. Ngayon with action. Sabi nga, walk the talk. Di ba? Hindi lang tayo pwedeng puro salita, tapos wala naman tayong gawa, di ba? Hindi naman pwedeng um, puro gawa lang din, tapos wala nga ding salita. So, kailangan magkasama yan. Walk the talk. And lastly yan, fix your eyes upon Jesus. So, ngayong season, marami kang pagdadaanan talaga. Maraming challenges, maraming mga um, bagay na makakapag-discourage sa'yo. Pero this is also the time na talagang mag-surrender tayo sa Panginoon. Let us surrender to God and admit it that we really can't do it. Hindi natin kayang um, mapanalo tong battle na to, tong journey in life na to without God's help and God's grace, God's guidance, God's love. Doon talaga, yun talaga yung kailangan natin. And dahil dyan, dahil din dyan, ayan. So, inaanyanyahan ko po kayo, meron kaming nakakatuwa. Sa totoo lang kasi ngayong quarantine, di ba, halos lahat nagsarado. Di ba, halos lahat nagsaradong business, nagsaradong churches. Pero nakakatuwa kasi may mga online, kahit pa paano may mga online ministries na nagiging suporta sa mga nangangailangan. And mapapakita natin dito na nagsarado man yung buong mundo, yung salita ng Diyos, hindi matitigil, hindi mahaharangan lang ng apat na walls ng church or hindi naman mag stay sa four walls ng church. And because of that, I want to invite you po every Monday, meron kaming um, life group, All Out for Christ, life group po siya, um, 7.30pm, so... Eh, hi po sa inyo, kung nanonood kayo. And meron din naman, for women, ayan, so ako po ay kasama isa sa mga coach ng Women Rising Up to Their God-Given Purpose or Women Up every first and third Friday of the month. Nakalimutan ko. Ayan, so pwede po kayong pumunta, uh, pwede nyo po akong i-chat para isama ko kayo sa GC. Ito po exclusive for women. May mga sumasali kasing men, pero ayun na po yung term eh, Women Rising Up to God-Given Purpose. So kung gusto nyo po saman sa men, ayan, may kilala po ako, pwede ko kayong i-ender sa Pogi. And ayun po, so muli maraming salamat and hello po sa mga kasama ko sa cell group and life group. Again, glory to God po. Chelsea, baka may gusto kang um, idagdag. And wala na po, Ate Venice. Um, and that's the end of our podcast now. Um, thank you, Ate, Vin- Ate Venice. Thank you, Sir Joe, sa availability niya today. Alam ko, a lot of us, um, mm-hmm. marami tayong mga inasikaso, class, and whatever, at trabaho. Um, thank you. And sa lahat ng volunteers and staff na or sa likod ng mga ano, tao, ay, sa likod na itong event na to or podcast na to na bumuo, salamat sa inyo and sa heart nyo and sa eagerness to really reach out um, yung mga students na katulad namin. And um, we had a lot of fun today. Talaga ba, Ate Benice or Joe? <laughs> Nag-enjoy ba kayo today? <laughs> Oo. Oh, oh. no? Pero minsan nagchachapi yung At bandang kapag yung may parang yun. libre, ganun. <laughs> Hindi <laughs> 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 namin kakalimutan yan, Sir Joe Alam, mataas ang faith namin kay Lord Di ba, pray ka namin Kasi <laughs> pwede ka pang bumate <laughs> and, <laughs> Ah, kaya na, okay Pero Yo, na, pwede Sana pwede maraming kumawin. kayo natutunan sa audience Ngayong araw, ay laging tatandaan guys The end of yourself is the beginning of God And to die is gain To live is Christ To live is for guys And um, ayun lang, to all God be the glory Thank you everyone Bati ka na ate, <laughs> <laughs> si Sir Joe muna, baka may gusto batin si Sir Hello. Joe Okay, uh, hello dyan sa aking mahal sa buhay na si Jennifer Monteron Pasqua Hello, oh, syempre, sabi nga sa prayer be specific din uh, oh, Sa aking God's gift dyan na kung nanonood ka man ngayon uh, okay. uh, Salamat dahil hindi tayo na broken during the quarantine Ay, okay, grabe ka sir faith. Hindi ako nangingigit, joke lang. So, and then, sa family ko dyan, no, kay Raymar, Katrina, Christine, Mama, Papa, hello, talagang, nandito na ako sa Mama Win! Uh, ako din, nagsha-shoutout. Ayan, nagsha-shoutout ako. Wala ko masya-shoutout na ano, kasi, ano, na-delay itong ano, podcast. Dapat kasi last year pa to para may masya-shoutout ako yan. Wala tuloy. <laughs> Ayan, pero magsha-shoutout ako sa mga kasama ko sa life group, sa churchmates ko, sa mga best friends ko, yan, na and Anne, kahit dinanood, dinanood si Anne, hi pa din. <laughs> and ayan, sa family ko, and glory to God po. Chelsea, so, baka ikaw? Naman, um, gusto... Hi, Isaac <laughs> din pala. Ayaw, um, gusto kong batiin yung accountability ko na very um, active sa comments. So, hi, Cyril. Nagkita nyo siya, nag, um, nagpapap siya kanina. And sa mga life group, ano, 
team ko din. Yan, sa Elevate Farm, sa Big Tandang Sora, and sa, sa leader ko, kaya titin, salamat for praying for me, and uh, ginamit ka ng Lord as an instrument. Yun lang, um, to all God be the glory again. <laughs> Thank you! Hi, ay sa Ak pala, pa shout out daw. Okay. <laughs> okay po. Thank you so much po. Glory to God. Bye. Hello po, magandang gabi at uh, napakaganda po at napaka-insightful ng ating podcast about sa spirituality. Uh, patituloy ako napatanong ako kung ano nga bang spirituality ko rin. Ano? But anyway, in reference to what uh, Sergio uh, told us about spirituality, uh, coming from spirit, ano, yung ruwa, as a Hebrew term for the wind. So wind siya, so this is a, or it is a natural force. So, naisip ko, this is a natural force uh, to, to, to make us do what we uh, need to do. Ano? So, I'd like to relate that also to our mission, to our uh, uh, community extension. And anyway, uh, thank you so much pala sa peer, peer counselors for inviting SESO to be part of this uh, wonderful activity, online activity, yung podcast. Ah, uh, yun nga po. So it is a driving force, driving for uh, yeah, natural force for us to do what we need to do. And dito po sa ating institution sa Sanlo, uh, meron tayong mga mga humanitarian effort na ginagawa para sa ating kapwa. Nabanggit nga kanina yung uh, community pantry. So on Monday, magkakaroon ulit tayo ng second community pantry ng Sanlo. At yan naman ay in partnership with our uh, partner community, yung Sitio Sampalukan, and with uh, the help of the psychology department. Uh, pamumunuan po yan ni uh, Professor Gerald Sumalino ng uh, psychology department. Now, um, in this regard, I'd like also to to promote the uh, project of SESO. So una, ito yung mga, it yung nabanggit ko kanina, community pantry, Sanlo Community Pantry. And then uh, we have also this uh, nationwide brigada escuela na gaganapin. Uh, ilo-launch pala natin next month. Now, saan ba tayo kukuha ng mga uh, resources in order for us to materialize this uh, project? So we have uh, partners, okay, uh, helping us in our fundraising. So first, we have this Joel Maria Rosa Vito, no? So, Ayan, uh, since uh, pinag-usapan natin tungkol sa spirituality, in order for us to strengthen also our, our faith, ano? uh, sabi nga, uh, yung pinakamabisang o pinakamalakas daw na sandata ay ang rosaryo. Kaya uh, magdala tayo ng rosaryo kahit saan tayo pumunta. Uh, let's just put the rosary inside our pocket. Ano? At syempre gamitin natin from time to time. Uh, not from time to time, so kung, kung hanggat maaaring, ay araw-araw, ano? So, gamitin natin ang rosaryo. Kasi ito yung mabisang uh, sandata. Okay. So, ayan. Uh, kung gusto nyo ng uh, uh, makatulong sa ating fundraising, so you can uh, message Seso sa Facebook page to inquire about our rosary. And uh, aside from the rosary, uh, we have yan, yung ating Greek coffee in partnership with Nayong Kalikasan. Ano? So, Dalawang tinutulungan natin dito. Una, yung ating uh, community extension project like uh, Nationwide Brigade Escuela at itong uh, community pantry. And then, we're also helping the local farmers ng Nayon Kalikasa. So, marami tayong tinutulungan dyan. And then, uh, we have also Seropobia. Uh, itong Seropobia ay, ang kanilang product naman ay yung, uh, kung nakikita nyo, yung perfume diffusers, ano? So, mabango daw yan. Mabango yan. Actually, uh, meron tayo sa office niyan. Uh, naglagay din tayo yan dito sa bahay. Ano? So, mabango siya. So, if you want to, if you want to help uh, Community Extension Service Office sa ating fundraising, uh, 
to to fund our projects different projects please uh, avail those father so thank you so much po and uh, nagpapasalamat ulit ako sa peer counselors uh, group sa uh, opportunity na to thank you thank you sir paul so ayun nga po um Uh, if you would like to purchase some coffee, rosaries, and also yung perfume or yung diffuser, just contact uh, Seso and Oma. Just go to the page or go mismo sa school. So yes, um, I would like to promote Peer. Magkakaroon po ng virtual study room ang Peer soon. And also, um, we will also have a, another event this May 8th, ang Peer. So please, abangan nyo yan. Um, I would like to invite everybody to be there. And also, um, if you want to join, ayun, so Peer's virtual study. And um, the VSR serves a means for students to hold themselves accountable and aim to provide students with space to focus study. So, um, kung kayo po yung tipo na, ano, you want to have a study buddy, mga ganyan, so, uh, magkakaroon po yung peer ng virtual study room. So, let us all be productive. So, um, and next, para mag magkakaroon din kami ng event ulit sa peer this May 8th. So, I would like to invite everybody. And, uh, eto na, If you want to join a team of innovative, driven individuals, Peer wants you on board. Applications of officers in Peer is still ongoing. Follow and visit CDSL Peer Counselors page to see the available positions and for the application form. So, um, you guys, um, kung gusto nyo ng alam nyo na pang pa bango ng resume or kung gusto nyo maging productive sa um throughout your college life i would like to invite you all to apply and um deadline of applications of officers will be on may 5 so ayun so wag na kayo mahiya guys and apply now peer will love to have you on board so yes thank you everyone thank you for joining and supporting this podcast i would like to thank you our speakers for a wonderful evening today and thank you good evening everyone